అందరికీ నమస్కారం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్లీ ఇవాళ ఈ ఫంక్షన్ను నా బర్త్డే రోజు దిల్రాజు గారి ఇంటికి వచ్చి విష్ చేసినప్పుడు ఏదో మాటల్లో మన ఈ మేకి ఆర్య కంప్లీట్ అయ్యి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది థియేటర్లో వేద్దామా అది ఇది అంటే అనుకున్నాం సరే థియేటర్లో వేస్తాం లేదు అవన్నీ చూద్దాం లాజిస్టిక్స్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఉన్నా లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఎప్పుడూ కానీ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ రాదు సార్ దట్ మన ఓన్ ఫిల్మ్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే చేస్తాం మర్చిపోతాం వెళ్ళిపోతాం ఎవరు కాదు మళ్ళా వేరే వేరే ఫిల్మ్స్లో ఉంటాం కానీ మరీ అందరు యునైట్ అవడానికి ఇది ఒక మంచి ఎనర్జీగా ఉంటుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ ఫిల్మ్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ ఇన్ ఆర్ ఆర్ లైఫ్ ఖచ్చితంగా మనం సెలబ్రేట్ చేయాల్సిందే నేను ఎలాగైనా ఐ పుట్ మై బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ టు సీ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ రాజు గారు అన్న వెంటనే ఇవాళ ఈ ఈవెంట్ హోస్ట్ చేసి ఈవెంట్ని ఇంత గ్రాండ్గా హోస్ట్ చేసినందుకు రాజు గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి బా ఎందుకంటే ఇట్స్ ద ఒక్క మాటలో వాట్ ఈస్ ఆర్య సినిమా అంటే నేను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ద సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ దట్ చేంజ్ మై లైఫ్ ఫర్ ఎవర్ అంతే పీరియడ్ మెమరీస్ చెప్పాలా అక్కడ జర్నీ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పాలా మా ఫీలింగ్ చెప్పాలా నా జర్నీ చెప్పాలా ఏం చెప్పాలనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను బట్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో వెళ్తే ఎప్పుడు సేఫ్గా ఉంటాం నా గంగోత్రి సినిమా హిట్ అయింది నేను ఎక్కడో సరిగ్గా చూడటానికి అంత గొప్పగా లేననేసి పెద్ద గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ రాలేదు అది సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మే కానీ ఇట్ ఈస్ మై ఫెయిల్యూర్ పర్సనలీ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ మేక్ అ మార్క్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ దట్ ఫిలిం ఫిలిం ఇస్ అ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిం సో నేను చేసుకోలేకపోయా అది నా తప్పు సో నాకు ఎక్కడో ఫిలిం రాకుండా నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ ఖాళీ కూర్చున్నా ఎవ్రీ డే రోజుకి మూడు కథలు వినేవాడిని ఆర్టీసీ క్రాస్లో తిరుగుతూ ఉండేవాడిని సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడిని పిచ్చి కింద తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఎలాగైనా సినిమా చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయాం ఇంక దీంట్లోనే పర్సివ్ చేస్తున్న టైంలో ఒకనొక సాయంత్రం నాకు దిల్ ఆ టైంలో దిల్ సినిమా రిలీజ్ అయింది రోజుకు రెండు మూడు కథలు వింటున్నాను నేను బట్ ఎక్కడ నాకు తగలట్లా నాకు ఎక్కడ తగలట్లా ఆ మ్యాజిక్ ఎక్కడ తగలట్లేదు నాకు అప్పుడు యాక్టర్ తరుణ్ గారు మంచి ఫ్రెండు ఆయన ఫోన్ చేసి ఇలాగా దిల్రాజు గారు నాకు సినిమా వేస్తున్నారు దిల్ దిల్ సినిమా వేస్తున్నారు నేను చూస్తానికి వెళ్తాను నువ్వు వస్తా ఉంటే తప్పకుండా వస్తాను తరుణ్ నేను ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ చూసా నాకు చాలా నచ్చిన సినిమా నేను వస్తానని చెప్పి ప్రసాద్ ల్యాబ్కి వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్తే ఆ సాయంత్రం ఫస్ట్ టైం సుకుమార్ గారు నన్ను చూశారు నన్ను చూసి నా దగ్గరకు వచ్చి కథ చెప్తానన్నారు అక్కడికి వచ్చి అలా కలిసి కథ చెప్పారు నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్గా నచ్చింది కదా నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్గా నచ్చింది అంటే ఆ టైంలో మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అప్పుడు నేను అంతకు ముందు థియేటర్లో ఇడియట్ సినిమా చూసా చిన్నప్పుడు లోపల నాకు ఒక కోరిక ఉందనమాట బా ఇలాంటి యూత్ సినిమా మనకి ఎప్పటికైనా పడద్దా ఇలాంటి పడితే ఎలా ఉంటుంది అసలు థియేటర్ ఎలా ఉంటుంది అని ఒక లోపల కోరిక ఉండేది ఒక విష్ ఉండేది ఆ టైంలో నాకు వచ్చి సుకుమార్ గారు కథ చెప్తూ ఉంటే ఆ కథకి ఇది కథ సంబంధం లేదు కానీ ఎస్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ మై ఇడియట్ దిస్ ఈజ్ మై ఇడియట్ అని నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట అండ్ అలా ఆ సినిమా దానికి స్ట్రగుల్ అవడానికి బోల్డ్ అని స్ట్రగుల్స్ దానికి స్టార్ట్ అవడానికి ఎందుకంటే అందరం కొత్త వాళ్ళం దిల్రాజు గారు అప్పుడే ఒక సినిమా తీశారు యూనో నేను కొత్త నా మీద పెడితే రూపాయి వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు ఓకే అందరూ కొత్త టెక్నీషియన్ సుకుమార్ గారు ఒక కొత్త డైరెక్టరు నాకు గట్ ఫీలింగ్ ఉంది బట్ ఆ ఏజ్లో నాకు నేను అందరు సపోర్ట్ లేనిది నేను చేయలేను అంటే నాకు నా గట్ ఫీలింగ్ మీద మీరు అందరు నమ్మి తీసేయండి అంత సీన్ లేదనమాట సో మా ఫాదర్ లాంటి వాళ్ళు నమ్మాలి చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు నమ్మితే అందరి అందరు సపోర్ట్ ఉంటేనే చేయగలిగిన ఒక సిచ్యువేషన్ అనమాట నాకు గట్ ఫీలింగ్ లోపల ఉంది ఇదేదో ఇదేదో చాలా బాగుంది సుకుమార్ గారు ఎవరికి తెలియ కనపడలేదు కానీ నాకు మ్యాజిక్ కనిపిస్తున్నారు ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంది అలాంటి టైంలో కథ బాగుంది అన్ని త్రూ అయినాయి ఇవాళ చాలా మంచి టైం వచ్చింది కాబట్టి ఐ కెన్ సే ఐ లైక్ టు స్పెషల్లీ థ్యాంక్ వినాయక్ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు అందరూ సుకుమార్ మంచి కథ బాగా చెప్పారు అన్నీ బాగున్నాయి దిల్ రాజు చాలా మంచి ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి అప్పుడు సత్రంగ గారు ఫైనాన్సర్ చెప్పారు ఆల్ వాజ్ గ్నాయిస్ బట్ సుకుమార్ గారు డెలివర్ చేయగలరా చేయలేరా అనేది ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ మాట ఎక్కడ సరిగ్గా చేయలేదు అని అంటే అప్పుడు వివి నాయక్ గారు ఒక మాట అన్నారు
అండ్ ఆయన మాట అన్నాడు మీకు ఒకవేళ ఆయన ఏదో ఒక సీన్ ఒక సీనో ఏదో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే మీకు ఎందుకు అవసరం అయితే నేను వచ్చి తీస్తా అన్నాడు అంటే ఆ రోజు వినాయక్ గారు ఆ మాట అంటాం అనేది వెరీ 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 బిగ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ దట్ దట్ హీ సెట్ దట్ సో అందుకు తప్పకుండా వినాయక్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా మరోసారికి సభాముఖంగా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య నువ్వు ఆ రోజు అన్న మాట మా అందరికీ చాలా ధైర్యం ఇచ్చింది అండ్ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ సుకుమార్ గారు వన్ వీక్ షూట్ చేసాం ఎలా చేస్తారు అనేది వన్ వీక్ షూట్ చేసేసి ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఒక ట్రయల్ షూట్ లాగా అనమాట బాగుంటే సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది లేదంటే ఇక్కడతో మనం డిసిషన్ తీసేసుకోవచ్చు ఇంతతో పోయింది అనుకోవచ్చు అనే ఒక మైండ్ సెట్లో షూట్ చేస్తే ఆయన ఫెనామినల్గా తీశారు ఆయన ఫెనామినల్గా తీసి ఆయన 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 మెచ్చుకునే మా తనకి వెంకటేష్ గారు యూనో ఎడిటర్ మెచ్చుకునే విధానం మా ఫాదర్ మెచ్చుకునే విధానం అందరికీ వీ హ్యాడ్ అ గట్ ఫీలింగ్ దట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బీ సమ్ గ్రేట్ సెన్సేషన్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా నేను చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా దేవి దేవితో అసోసియేషను దేవి పాటలు ఫీల్ మై లవ్ సాంగ్ విన్న వెంటనే మెంటల్ ఎక్కిపోయింది ఇంకా నాకేంటంటే నేను డ్యాన్స్ బాగా చేస్తా నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ కావాలి నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది ఒక కేక్ ఒక సినిమా మొత్తం దొరికింది అలా తెలిసి అలా పెట్టేయాలి ఈ సినిమా పెట్టేసి నేను ఏంటో అట్లీస్ట్ ఒక మార్క్ అయినా వేసుకోవాలి అని ఒక వెయిటింగ్ తక్కదిమితో ఒక సాంగ్ వచ్చింది ఇంకా ఐ ఐ ఇంకా నాకు బాగా గుర్తుంది దిల్ రాజు గారు నాకు బేసికలీ న్యూ ఇయర్ అంటే చాలా ఇష్టం నైట్ అంతా పార్టీ చేశాను నేను థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ గుండెలు రాయేసారు షూటింగ్ ఉందని ఐ సెట్ వాట్ షూటింగా తక్కదిమితో ఎక్కడ ఒక లొకేషన్ స్పెషల్ లొకేషన్ పర్మిషన్ వచ్చింది వెళ్ళి షూటింగ్ చేయాలంటే నేను అసలు నేను ఎస్ గంగవరం కరెక్ట్గా చెప్పారు గంగవరంలో అసలు ఎండ అసలు షూట్ చేస్తున్నావు నేను అనుకున్నా లైఫ్లో మళ్ళా నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ ఉందంటే ఆ రోజు తెలుసుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు నా లైఫ్లో మ్యాక్సిమం వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇప్పటివరకు నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ ఉందంటే నేను మ్యాక్సిమం తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర పదింటికల్లా మ్యాక్సిమం పడిపోతా ఎయిట్ అవర్స్ పడుకుంది నేను షూటింగ్కి వెళ్ళలేను సో నేను నేర్చుకున్నాను అంత గ్రేటెస్ట్ లెసన్స్ అది అదే నన్ను చాలా కాపాడింది ఆ డిసిప్లిన్ నన్ను చాలా కాపాడింది ఇలా ఎన్నో 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 జర్నీస్ చేసి ఇంకా నేను ఆ సినిమా ఏంటి అనేది నేను మాటల్లో చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇట్స్ దట్ ఫిలిం ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ ఫిలిం అది ఒక టైం ఆ టైంలో ఏంటంటే దిల్ రాజు గారు వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ హిస్ బెస్ట్ పాయింట్ బికాజ్ ఆయన ఒక పార్ట్నర్షిప్లో సినిమా చేశారు ఆయన సోలోగా వచ్చారు సోలోగా ఆయన ఒక ఆయన ఎంత తీస్తారు ఏంటి ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది ఈజ్ అ న్యూ ఆల్మోస్ట్ ఒక న్యూ ప్రొడ్యూసర్ ఒక న్యూ డైరెక్టర్ ఒక సుకుమార్ గారిని ఒక న్యూ డైరెక్టర్ నేను ఒక నో బాడీ సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ అప్పుడే దేవి వాజ్ లైక్ ఫ్రెష్ న్యూ అప్ అట్లీస్ట్ మా అందరిలో దేవి ఆ స్టార్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే తను అప్పుడు వర్షం చేస్తున్నాడు ఆనందం సినిమా చేస్తున్నాడు సో హీఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్ మీ అందరు దేవి ఓకే దేవి సాంగ్ ఇస్తాడు అని మేము అందరం యా అప్పటికి వర్షం రిలీజ్ అయింది యా వర్షం రిలీజ్ అయింది వెంకీ రిలీజ్ అయింది నాకు గుర్తుంది సో ఇది ఇలాంటి జర్నీ ఇలాంటి టైము ఈ టైంలో దేవి అసోసియేషను నేను బ్లాంక్ అయిపోతున్నాను నమ్మండి ఎందుకంటే దిస్ ఫిల్మ్స్ మీన్స్ సో మచ్ దట్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ఎంతోమంది ఆల్మోస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ పీపుల్ ఉంటారు అందరూ డైరెక్టర్స్ అయ్యారు ఈ సినిమా నుంచే మీకు బొమ్మరేలు సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా నుంచే మీకు కొత్త బంగారు లోకం వచ్చింది ఈ సినిమా నుంచే ఎన్నో 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 సినిమాలు జోష్ గిష్ ఎన్నో సినిమాలు వచ్చినాయి నంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కొంతమంది ఏదో కలిసేవాని కాదు దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ వేర్ ఇట్ చేంజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఇట్ గేవ్ దిల్ రాజు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ విచ్ చేంజ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఇట్ ఈస్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ మొత్తం తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి తెలుగు సినిమాలు ఇలా ఉంటాయి అంటే కాదు ఇలా కూడా ఉంటుంది అనే ఒక సుకుమార్ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ ఇట్ వాస్ అ ఫెనామినల్ థింగ్ దట్ యునో దట్ ఫిలిం ఆ టైమ్స్లో మీరు చూసుండాల్సింది నాకు బాగా గుర్తుంది సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ మెమరీ మొత్తం నాకు బాగా గుర్తుంది సినిమా రిలీజ్ అయిపోతే ఆ రోజుల్లో టెన్ వీక్స్ అంటే సెవెంటీ డేస్ అసలు ఏ సినిమా అయినా హండ్రెడ్ డేస్ అయితేనే సక్సెస్ సెవెంటీ డేస్ అంటే నాట్ సో మచ్ అనేది ఒక మైండ్ సెట్ అనమాట ఓపెనింగ్ డే నేను సుకుమార్ గారు మొత్తం కాపీ చూసి ఫుల్ ఎక్సైటెడ్గా వెళ్ళి సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తే సినిమా అప్పటికీ ఫార్టీ
నాకు గట్ ఫీలింగ్ కొడతాను లోపల లేదు థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేశారు చూస్తారు ఖచ్చితంగా రేజ్ అవుద్ది మ్యాట్నీ మధ్య సాయంత్రం కల్లా రేజ్ అవుద్ది ఇది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది అని చెప్తే ఉంటే లేదు లేదు ఫస్ట్ సినిమాకి అసలు టెన్ వీక్స్ ఇలాంటి సినిమాకి అసలు టెన్ వీక్స్ అనేది వెరీ గుడ్ టాక్ అసలు అది ఇదంటే నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి ఏంటి టెన్ వీక్స్ అన్ని హ్యూమిలేట్ చేస్తారంటే సుకుమార్ గారు కోపం వచ్చేస్తుంది నాకు తెలుసుంది ఏంటి అలీ టెన్ వీక్స్ అన్న వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది అసలు ఊగిపోతుంది అందరూ అసలు ఊగిపోతున్నాం అయితే టెన్ వీక్స్ స్టాక్ చెప్తున్నారు ఏంటి అని కోపంతో అలా వన్ డే అయింది రెండో గది డే కలుస్తుంటే నేను కొంచెం అప్సెట్ కొంటే మా ఫాదర్ అన్నారు ఎందుకు అన్నాను ఓ పిచ్చలో అన్నాను నేను అసలు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ తిరిగి ఆలోచిస్తుంటే అసలు ఎలా అన్నాను ఏం కట్ ఫీలింగ్తో అన్నాను నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదా నా బాగుర్తుంది డైనింగ్ హాల్లో కూర్చుని ఏంటి మొహాల్లో పెట్టుకున్నాం ఏంటి టెన్ వీక్స్ అంటే ఎంత పెద్ద సక్సెస్ తెలుసా అసలు ఎంతో మంది కూడా దొరకదు అంటే ఏంటి టెన్ వీక్స్ ఏంటి అందరు టెన్ వీక్స్ టెన్ వీక్స్ అన్నారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షీల్డ్ తీసుకోపోతే నేను నా పేరు మార్చుకుంటా అని అన్నాను కోపంలో నేను అదే సినిమాకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షీల్డ్ నేను చిరంజీవి గారి చేతిలో నుంచి తీసుకున్నా నేను తీసుకున్నా అసలు అది నా పిచ్ అనుకోండి నా ఫ్లూక్ అనుకోండి ఏమని అనుకోండి కానీ తీసుకున్నా థ్యాంక్ యూ ఆ సినిమా నన్ను నమ్మండి ఆ సినిమా ఏంటి నా లైఫ్లో అని చెప్పడానికి ఒక సింపుల్ మెటఫోర్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ద సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ జంప్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎవర్ అంటే మైనస్ హండ్రెడ్ నుంచి లిటరలీ మైనస్ హండ్రెడ్ ఐ డెంట్ స్టార్ట్ ఎట్ జీరో డ్యూరింగ్ గంగోత్రి ఐ స్టార్ట్ ఎట్ ఎట్ జీరో ఆ సినిమా మంచి హిట్ అయినా కూడా ఐ కుడ్ ఇన్ మేక్ అ మార్క్ అది నా తప్పు సో ఐ వాజ్ ఎట్ జీరో నుంచి ఆ సినిమా హిట్ అయినా నాకు ఇంకో సినిమా రాకుండా నేను ఫెయిల్ అయిపోవడానికి ఐ వెంట్ టు మైనస్ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఐ జంప్ టు ప్లస్ హండ్రెడ్ ఆ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జంప్ నేను మళ్ళీ నా లైఫ్లో ఎప్పుడు కొట్టలేదు అంత రాదు ఇంకెలా అంటే ఇంక ఎన్నైనా కూడా అడిషనల్సే తప్ప ఇంకా మల్టిపుల్ జంప్ అనేది ఇంకా నా లైఫ్లో దట్ ఈస్ ద ది బిగ్గెస్ట్ జంప్ అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ స్టిల్ బీ ద బిగ్గెస్ట్ జంప్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆల్ ది పీపుల్ రాజు గారు మీ అందరూ ఎన్ని చెప్పినా మీరు డబ్బులు పెట్టారు యూ డిజర్వ్ దాట్ బిగ్ క్రెడిట్ మేము ఎంత ఎంత చెప్పినా మేము అందరం ఓన్లీ సర్వీసే ప్రొవైడ్ చేసాం మీరు మీ స్టేక్ అంతా డబ్బులు ఫిజికల్గా పెట్టి మీరు రిస్క్ తీసుకుని మా అందరికీ లైఫ్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజు గారు ఇందాక మీరు నాకు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు బట్ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ యూ రాజు రాజు గారు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దేర్ ఆర్యా ఈజ్ నాట్ దేర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ ఆర్యా ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఫర్ మీ సుకుమార్ గారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇంకా సుకుమార్ గారు టాపిక్ ఎందుకు రావట్లేదంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ టాపిక్ నేను మాట్లాడితే ఎక్కువసేపు మాట్లాడతా కొంచెం కొంచెం అటు ఇటుగా మాట్లాడతానేమో అని టెన్షన్ వస్తుంది సో నేను చాలా కంట్రోల్గా మాట్లాడతాను డాలింగ్ ఐ లైక్ టు కీప్ ఇట్ బ్రీఫ్ అండ్ గివ్ ఓన్లీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ సో యూ గెట్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ది గెట్ ఇట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ వన్ పర్సన్ ఇన్ మై లైఫ్ హూ హ్యాస్ చేంజ్ మై లైఫ్ ఇన్ ద మోస్ట్ వన్ సింగ్ నీ లైఫ్లో ఇఫ్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ దేర్ అండ్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఇన్ మై లైఫ్ వాట్ హూస్ దట్ వన్ సింగిల్ పర్సన్ దట్ హ్యాడ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ నన్ అదర్ దెన్ మై డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు ఐ కాన్ థింక్ ఆఫ్ అన్ అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఈవెన్ రిమోట్లీ క్లోజ్ ఎందుకంటే మా అసోసియేషన్తో నా లైఫ్ మారిపోయింది అంటే ఎలా అంటే ఎటు వెళ్ళాలి ఒక ట్రైన్ ఒక ఇంజిన్ లాంటి వాడు నేను ఎలా అలా అలా ఎలా ఫారెస్ట్లో వెళ్తున్నా ఇలా వెళ్తున్నా ఎలా వెళ్తున్నా ఒక ట్రైన్కి ఏమి లేదు లైక్ దేర్ ఇస్ నో ట్రాక్స్ దిస్ నథింగ్ ఆర్యా అనే సినిమా ఆ ట్రైన్ తీసుకొచ్చి ఆ ట్రాక్లో పడింది ఈ ట్రాక్లో ఫాస్ట్ వెళ్తానా స్లో వెళ్తానా ముందుకు వెళ్తానా నేను వెనక్కి వెళ్తానా అనేది నా పర్టికులర్ జర్నీలో ఉండే స్ట్రగులే కానీ ట్రాక్ అయితే ఎక్కిన ఫిలిం అయితే ఆర్యానే నో టూ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఆ ఫిలింకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అనేది యూ గైస్ కాంట్ ఇమాజిన్ ఎట్ దట్ టైం అంటే మేము అందరం కొత్త వాళ్ళం మాకు సీనియర్ టెక్నీషియన్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అనమాట అంటే అతను హీ వాజ్ లైక్ బూమింగ్ బూమింగ్ అంటే ఆనందం సినిమా షేక్ షేక్ ఆడియో
ఆ తర్వాత ఆన్ టెంపుల్ పులోరం మాసి హిట్ ఆ తర్వాత ఏదో ప్రియ రాగం మెలడీ హిట్ యూరాక్ మై వరల్డ్ యంగ్ హిట్ తకదిమితం డ్యాన్స్ హిట్ ఇంకా ఒక హిట్ కాదు బ్లాక్ బస్టర్ ఆడియో ఇచ్చింది మా దేవి హీ జస్ట్ ఎస్కలేటెడ్ ద ఫిలిం టు అనదర్ లెవెల్ అండ్ నాకు బాగా గుర్తు ఆ రోజుల్లో ఈ థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టీజర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు జెమినీ టీవీలో ట్వంటీ టీజర్ వేసే దాన్ని బట్టే సినిమా వైబ్ ఏంటని కనుక్కునేవాళ్ళం ఫీల్ మై లవ్ టీజర్కి విజువల్స్ వేసాం రత్నవేల్ గారు కెమెరా పెడుతుంటే నేను నమ్మలా పోయేవాడిన నేను అన్న ఐ రిమెంబర్ షోరూమ్ రత్నవేల్ గారు కుప్ప తట్టులో కెమెరా పెట్టినా మీరు స్విట్జర్లాండ్లో తీస్తున్నారు సార్ దీన్ని ఇంకెంతకంటా ఎందుకంటే అదొక డిచ్ అదొక యూనివర్సిటీ వెనకాల ఉన్న ఒక చెత్త కుప్ప అక్కడ ఆయన కెమెరా పెట్టినా కూడా అద్భుతంగా తీస్తున్నాడు తెలుసా జస్ట్ ఆయన ఫ్రేమ్ బయట అంత చెత్త ఉంది ఫ్రేమ్ లోపల మాత్రం అద్భుతం ఉంది సో అంత బ్రిలియంట్ అక్కడ ఏమీ లేని చోట నాకు రత్నవేల్ గారు చూసిన తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే యాజ్ అ టెక్నీషియన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ వన్ సింగిల్ పర్సన్ బ్రింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ మ్యాజిక్ అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది డబ్బుకు సంబంధి ఆర్ట్ అనేది డబ్బుకు సంబంధించిన విషయం కాదు టేస్ట్కి సంబంధించిన విషయం అని నేను రత్నవేల్ గారిని చూసి నేర్చుకున్నాను అది థ్యాంక్ యూ ఇలాగా ఈ జర్నీలో నాకు ఎంతోమంది హెల్ప్ చేశారు అండ్ ఎస్పెషలీ అండ్ మై హోల్ జర్నీ ఇన్ దట్ ఫిలిం థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై ఆర్టిస్ట్ షేవ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దేర్ ఆర్యా ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇట్ క్యాన్ నాట్ బీ ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఆర్యా ఇఫ్ యూర్ నాట్ దేర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై యాక్ట్రెస్ అను మేత ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు ఆర్యా సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు కలవలేదు అను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దేర్ ఆర్యా ఈజ్ నాట్ దేర్ అండ్ ఆ సినిమాలో సెకండ్ యాక్ట్రెస్ విద్య థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ మైండ్ బబ్లు చిత్రం సీను అప్పుడు లే లేకపోయినా కూడా వేణు మాధవ్ గారు ఎవ్రీ బడీ ప్లేడ్ సచ్ అ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిలిం సునీల్ గారు ఇంకా నేను ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్లు మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి ఆల్ మై ఆర్టిస్ట్ ఎస్పెషలీ థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ దీని గురించి చెప్పాలి నా అను అబి సారీ షీఈస్ అ ఫెనామినల్ డాన్సర్ నాకు అసలు డ్యాన్స్ రాదు నన్ను నమ్మండి ఎందుకంటే నేను ఏదో నన్ను డ్యాన్స్ చేయమంటే నేను డ్యాన్స్ చేయగలను కానీ ఒక ఒక సీక్వెన్స్లో ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈ స్టెప్ ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈ స్టెప్ ఒక టెన్ స్టెప్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేయాలంటే నాకు ఆ ఫార్మాట్ అలవాటు లేదు నేను ఫ్రీ స్టైల్లో చేయగలను తప్ప నాకు అసలు తెలీదు రిహార్సల్కి వస్తే ఆ అమ్మాయి ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది నేను షాక్ ఏంటి ఫైవ్ మినిట్స్లో నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయింది నాకు త్రీ అవర్స్ పట్టింది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నేను ఇంకా రూమ్లో టింగు 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 అంటే చేస్తూ ఉన్నా ఆ అమ్మాయి అలా చేసి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది షార్ట్ పెడుతూ ఉంటే అసలు నా గురించి వన్ మోర్ అవుతుంది కానీ ఆ అమ్మాయి అలా 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 చేస్తుంది అప్పటికి నుంచి ఇప్పటి వరకు అదే గ్రేస్ అబ్బి ఫెన్ నామినల్ యునో ఐ కెనాట్ సే ఆర్యా నో బడి కెన్ టాక్ అబౌట్ ఆర్యా వితౌట్ ఆ అంటే అమలాపురం సాంగ్ యునో ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ కోయిన్సిడెన్స్ దట్ ఎవరో ఒక యాక్ట్రెస్ రావాలి రాలేకపోయింది ఒక లాస్ట్ మినిట్లో ఎవరో ఒకరు అంటే మా కొరియోగ్రాఫర్ మాస్టర్ ఒక చాయిస్ తీసుకుని లేదు సార్ నన్ను నమ్మండి అమ్మాయి చాలా మంచి డ్యాన్సర్ అంటే మాస్టర్ని నేను చాయిస్ మీద వెళ్ళి తీసుకుని ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ దర్ సో మెనీ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ దట్ ఫిలిం అప్పుడు నా బాగా గుర్తుంది అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి సినిమా చూసి సుబ్బరాజు బి లైక్ దిస్ ప్రెసెంట్ సో మచ్ తినే విలన్గా కావాలని చెప్పి అలాగే ఏడు రోజులు అని చెప్పి ముప్పై రోజులు కదా సో ఎవ్రీ బడీ ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ బీన్ సచ్ అ థ్యాంక్ యూ సుబ్బు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను బాగా కొట్టినందుకు బట్ ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ బీన్ సచ్ అ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ మై టెక్నీషియన్స్ ఆల్ మై కెమెరామెన్ మై ఎడిటర్స్ అందరూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బడీ నేను ఎందుకు ఇంత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్తానంటే మీరందరూ కలిస్తేనే ఆర్యా అయింది అండ్ ఆ సినిమాలో మీరందరూ మీ బెస్ట్ ఇవ్వటం వల్ల దాంట్లో మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ పొందింది నేను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ద హయ్యెస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందుకు బోరింగ్ అయినా కూడా అన్నిసార్లు అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మై నిక్కి నిక్కి నాకు ఆయన చాలా మంచి షార్ట్ చూపించారు ఒకటి టెన్ 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 అని నాకు మొత్తం సినిమాలో నా సినిమాలోనే కాదు నాకు జనరలీ ఎవరి సినిమాలు వాళ్ళకి నచ్చవు చూసుకోలేము చూడలేము తిరిగి చూడలేము కానీ ఎన్ని ఏళ్ళైనా కూడా ఎప్పుడో ఒక్క షాటో ఎప్పుడో ఒక మూమెంటో మనకు
వాటర్ పైప్ పడాలి వాటర్ పడుతుంటే ఒక టేక్ చేసాం సరిగ్గా రాలేదు వాటర్ అయిపోయింది ట్యాంక్లో నీళ్ళు అయిపోయినాయి ఏంటి తడిసిపోయి ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏంటి ట్యాంక్లో నీళ్ళు లేవు అసలు లైక్ మరి లేదంటే రాండి ఇస్ లైక్ బన్ని వాటర్ ఇలా ఇంకా పన్ను అవలదా అవలదా సార్ ఏంటి సార్ వాటర్ అన్నారు అదన్నారు నేను డబ్బింగ్ మధ్యలోంచి అదే పట్టలతో వచ్చింది తెలుసా నేను కాస్ట్యూమ్ చేసిన కాదు అది నేను డబ్బింగ్ చెప్పే రూమ్ చలేస్తున్నాను వేసుకునే జాకెట్ అది యాజ్ డేస్ వచ్చి షూట్లో రూల్ చేస్తాను ఎందుకంటే డబ్ కాస్ట్యూమ్ మార్చుకునే అంత ఇది కూడా లేదు అప్పటికప్పుడు వచ్చి చేసేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఐ వాజ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ షార్ట్ ఇట్ స్టేట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ మెమరీస్ ఇన్ దాట్ మూవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆ సినిమా చేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ నేను ఇక్కడ ఇలా ఉన్నానంటే దాట్ ఫిలిం హ్యాస్ అ హ్యూజ్ 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 పార్ట్ ఇందాక సుఖం అన్నాడు సార్ నేను రెండు కాళ్ళ మీద ఉంచున్నాను నా ఈ రెండు కాళ్ళ అడుగులు ఆర్య అక్కడి నుంచి మొదలైతే ఎంతవరకు తెలియదు పుష్ప ఇక్కడ వరకు అయితే పుష్ప థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఇంకెవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి ఐ నో ఇట్స్ లేట్ బట్ ఇట్స్ బీన్ అ ఫెనామినల్ ఫెనామినల్ అండ్ ఎప్పుడో కానీ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ రాదు అండ్ చాలా నాకు బాగా నచ్చిన గొప్ప గొప్ప కోన్సిడెన్స్ ఏంటంటే ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయిన డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు హీఈస్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ హీఈస్ గోయింగ్ టు హీస్ ఇండియాస్ ఆల్మోస్ట్ నంబర్ వన్ డైరెక్టర్ రేంజ్లో టు వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టాప్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లెవెల్లో ఉన్నారు దిల్ రాజు గారు ఈజ్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ నాట్ జస్ట్ సౌత్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫిలిమ్స్ తీస్తున్నారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బిలియన్స్ ఆల్బమ్స్ ఇచ్చిన హీఈస్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ హిస్ గేమ్ రూలింగ్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ విత్ హిస్ మ్యూజిక్ అండ్ రత్నవేలు గారు ఇస్ మేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ దిస్ ఇండియా పాన్ ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తూ ఎవ్రీబడి ఇన్ సచ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ఫుల్ స్పాట్స్ అండ్ ఫార్చునేట్లీ విత్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఐ హ్ ఆల్సో బీన్ డూయింగ్ వెరీ 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 వెల్ అందరూ ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఒక టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ మీ అందరం కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ చేయగలిగాం దానికి మమ్మల్ని టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్ మీద నిలబెట్టిన ఆ తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ దిల్ రాజు గారు ఈ సినిమా అందరికి అందరం ఇచ్చుకున్నాం కానీ దీన్ని సమప్ చేయాలంటే మాత్రం మన అందరికి ఇచ్చింది మాత్రం సుఖు డాలింగ్ నువ్వు లేకపోతే మేమందరం ఏం చేసినా ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్టర్ హూ డెలివర్స్ ద హిట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్టర్ హూ గివ్స్ లైఫ్ టు ద ఎవ్రీ సింగల్ బాడీ బి ఆల్ థ్యాంక్ యూ యూ అబవ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ యూ ఇట్స్ యూ అండ్ డాడీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ టఫ్ కుకీ నువ్వు కరెక్షన్స్ చేయడం వల్లే సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా కొంచెం బెటర్ అయిందని మేము అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ ఇప్పుడు నాకు కొడుకు పుట్టిన తర్వాత అప్పుడు నేను చాదస్తా అనుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నాకు కొడుకు పుట్టిన తర్వాత ఇందాక చెప్తూ ఉంటే నాకు అసలు మా నాన్నని ఎంత ఇష్టపడుతున్నాడో నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపించింది అంటే బ్రిడ్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వంటీ ఫీట్ ఉంది అండ్ ట్వంటీ ఫీట్ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ దాట్ మచ్ అక్కడి నుంచి వాటర్లో దూకుతా అనేది ఇట్స్ జస్ట్ నథింగ్ ఆ ఫోన్ చేసి ఇల్లిరాజు కదా సార్ మీ అబ్బాయి దూకుతున్నాడంటే లేదు లేదు దూకద్దు దూకద్దు ఇరవై ఐఎమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓ ట్వంటీ వన్ ఓ ఏజ్ లేదు లేదు అంటే కొడుకు మీద ఎంత కన్సర్న్ ఉంది అసలు ఎంత ముచ్చటేసింది నాకైతే లేదు లేదు అంటే రాజుగారు దూకిన తర్వాత నాకు బాగా గుర్తుంది డాడీ ఫోన్ చేశారు నేను ప్రామిస్ చేశా కరెక్ట్గా ఫేమ్ అవుట్లో మొత్తం అందరు బోట్స్ పెట్టి అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పి అసలు సో క్యూట్ డాడీ సో క్యూట్ సో క్యూట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ Thank you for your love. And uh, you are special. You are very special. You are very special. You are very special. You are very special because Sukhu is always saying, Darling, you are very special. Arandh Gar, where darling? You are very special. You are very special. You are very special. నాకు అరవింద్ గారు ఒక్కరే అలా అనిపిస్తుంది నాకు నేను ఎవరికి భయపడను నేను ఒక్క అరవింద్ గారికి భయపడతాను అంటాడు అంటే దట్స్ ద లవ్ హీ హ్యాస్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ నిజంగా ఆ టైంలో ఆ కథ విని నాకు ఎంతో మోరల్ బూస్ ఇచ్చిన మా చిరంజీవి
ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ మీరు ప్రేమించారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాం మేము మీ ప్రేమ ఇలాగే కొనసాగ కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా గర్వించే స్థాయికి నేను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫీలింగ్ మై లవ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫీలింగ్ మై లవ్ అమేజింగ్ అల్లు అర్జున్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు కమ్ అప్ ఆన్ స్టేజ్ టు క్లిక్ అ బ్యూటిఫు